Тараса? Тараса? Ну встань, хоча б зуби почистити. Якщо не... Господи, що за каракулі? Якщо не відкривати рота, то ніхто не дізнається. Прекрасно. Слухай, ти можеш зі мною не розмовляти? Окей. Але мені теж потрібна твоя допомога. Я вже три дні з посама, а мені треба відпочивати. Залиш її мені? Аллилуйя. Давай, Мані, гуляйтесь. Тарас, тримай її. Я не знаю, що з ним робити. Він не їсть, не ходить в душ, не бавиться з по, і навіть жартувати перестав. Скоріше за все, я скоро його пущу на рагу, бо сплутаю з овочем. Ірена, мені здається, що у вашого чоловіка стався депресивний епізод. І для того, щоб цьому переконатися, мені потрібно все ж таки його побачити. Ну, я вже намагалась його до вас відправити, але його ніби приклеєно до дивану. Не з дивану вже тягнути. Вставай! Давай, що ти як тюлєно вставай! Тарас, пішли, кажу! Ні, силою тягнути його не варто. Але варто якось проявити любов. Е, прості чотири слова мені не все одно е, покажуть йому, що є людина, яка про нього піклується, яка поряд. Так, да, я розумію. Ну, звичайно, мені не все одно, але ж я не знаю, як йому допомогти. А ви питали його, чого йому хочеться? Ну, мені здається, що єдине, чого йому хочеться, це щоб я відстала від нього. Ви маєте показати, що ви поряд, навіть тоді, коли йому дуже погано. Знайдіть спосіб, який не буде викликати в нього відторгнення. О, я вже цілий місяць без роботи, розумієш? Я маю забезпечувати твоє та маме на щастя, а замість цього я... Лежу на дивані і намагаюся писати цей дурний стендап. Хочеш подивитися результат сьогоднішньої роботи? Ось. Мені дуже соромно перед вами. Робий. Тобі нема чого соромитись. Я поруч. І мені не все одно на твій стан. Дякую, що побув спав. Це для мене дуже-дуже цінно. Пішли, Маня. Це я. А чого ви його закопали? Бо він не здар. Чому ви так вирішили? Бо його звільнили з роботи, він не знайшов нову, намагався заробляти жартом, і з цього теж нічого не вийшло. Хм. Може, стендап – це не його? Він вже не знає, що його. А ви комусь пробували читати свої жарти? Ні, вони занадто не смішні, щоб їх приговорювати в голос. Я думаю, варто спробувати. Зараз? Так. Муа!
Любила. Люба, це прекрасно. Ти дійсно так вважаєш? Ну, звісно. Слухай, давай запишемо тебе на відкрите мікрофон, і ти зможеш перевірити свої жарти на більш широку аудиторію. І тоді сам переконаєшся у своєму таланті. Глянь на зірочки in the sky. Найди собі свою і не пускай. І навіть самий темний час. От тобі моє плече, от тобі моя рука. Глянь на зірочки in the sky. Найди собі свою і не пускай. І навіть самий темний час. От тобі моє плече, от моя рука. 